Hey guys, what's up? I'm Shadman Sakif, the first Bangladeshi MMA fighter representing Bangladesh in professional MMA. I'm in Thailand, a professional MMA, te, uh, sorry, professional Muay Thai, te, and Malaysia, te, professional MMA. Te, I have competed. Artarage, I also used to compete in Bangladesh national team in Taekwondo, and I have up to 36 fights, including four international medals and everything in international Taekwondo. Presently, I'm a personal instructor. Uh, and as well, as well as a strength and conditioning coach, again, Thailand and Malaysia. And today, we are going to talk about MMA-related fitness. Basically, a combat athlete, but MMA athlete, is going to prepare for fighting in the ring. And we are physically and mental strength. Hope you guys will enjoy it, and I will show you some very different and diverse things. Ekjon MMA fighter or combat athlete jeta bolii, sheta apne man koren mix martial artist MMA thoren, ba karate thoren, taekwondo thoren, jiu jitsu thoren, wrestling, boxing, kickboxing. Another fitness kin to totally different compared to apnar bodybuilders, physique athlete amra jeta bolii, ba power lifter, ba strength and conditioning athlete. Keno, amader khetre we cannot keep uh, big biceps, ba big chest, ba big legs. Amader khetre it's mostly about Functionality, functional fitness. Basically, shop movement. So, you fitness in MMA, but you fitness in It is not only about MMA, but it is a life application. Because functional fitness allows you to chair, to run, to run, to run, to run, to run. So, again, MMA fitness can all other because MMA fitness tie makes you. Prepared for the ring, jeta bolii. Ekjon fighter ke physically abong mentally ya. Ekjon manusha shete fight korar jono, lorar jono basically cage re modde fitness ta on a high level hote hai. Apne ke jodi kio kahono bolte tha ke je professional sporting e. Professional athleticism, it's not with injury, then they are very misleading. Injury is part and parcel with everything in life. Similarly, also in my MMA field, I had to face injuries. Injuries chiloi. Jikum amar khetre, amar face at least six times fractured hoye chilo. Six times, sorry, I had to get stitches. Chilai pore chilo. Amar duita ribs bhenge chilo. Amar dui hatte at least seven times fractured hoye chilo. But everything, alhamdulillah, is hundred percent healed. And Again, injury is not going to but it's about how we overcome the injury. How we have to properly as athletes, how we rehabilitate the injury, and how we have to overcome the injury. Again, remember, just because you don't have to do your injury, you don't have to face your injury. Just because you're fighting, boxing, and self-defense from shikshin, you don't have to face your injury. It's obviously because you're a high professional, uh, high professional level obviously there's gonna I'm going to be facing people Jara Aro Bishi Jore hit Kurbe the Arjunama injury of the party. So guys, Apnera Amar Hatija Diction basically this is called the kettlebell. It a onijon Jimmy Kalko Taktaparin. So basically if you have an instrument in the gym, you can hit literally full body hit kore, is this little instrument right here in my hand. So basically, the kettlebell is a very versatile instrument. It is a very important instrument for you to practice martial arts and for everyone else as well. The kettlebell is a very important instrument for glutes, hamstring, calves, pecs, shoulders, abs, and the core muscles are all at the same time engaged and at the same time work. We have to see our workout in kettlebell swing basically. This is the most important muscle of the actor and fighter. The core strength and glute are hip strength. We have to see our kick and hip strength. We have to see our kick and elbow. We have to see our core. 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 
আরও স্ট্রং করতে পারি এবং জেনেট করতে পারি উইথ কেটল বেল এক্সাম্পল কেটল বেল সুইং আজকে অ্যান্ড অবভিয়াসলি ফ্যাট বার্নের জন্য অ্যাজ ইউ ক্যান অলরেডি সি আই এম সোয়েটিং লাইক ক্রেজি জাস্ট উইথ আ সিম্পল ওয়ার্ক আউট কেটল বেল সুইংটা ইট হেল্প দ্য ওভারঅল বডি টোন আপ অ্যান্ড গেট ইউ স্ট্রং গাইজ আমরা এখন যে নেক্সট ওয়ার্কআউটটা দেখবো অ্যান্ড দিস ইজ আ মাস্ট অ্যান্ড এসেন্সিয়াল ওয়ার্কআউট ফর এনি ওয়ান ইন্টু অ্যাথলেটিক্স সেটা হলো জার্কার স্কোয়াড সো বেসিকালি জার্কার স্কোয়াড কারা করে এটা আপনার এম এম এ ফাইটার্স তাই কোয়ান্ডো কিক বক্সিং মুইথাই জুজি টু এনি ওয়ান ইন্টু কম্ব্যাট ফিটনেস মিক্স মার্শাল আর্টস বলেন ফুটবলার্স রাগবি প্লেয়ার্স বলেন এনি ওয়ান যারা এক্সপ্লোসিভ পাওয়ার এবং এক্সপ্লোসিভ এনার্জি জেনারেট করতে চান জার্কার স্কোয়াড ইজ আ মাস্ট সো জার্কার স্কোয়াড কী কী কাজ করে আমাদের এটা আমাদের লোয়ার ব্যাক আমাদের আপার ব্যাক গ্লুট অ্যাক্টিভেশন কোয়াড্রেস অ্যাক্টিভেশন এবং কোর অ্যাক্টিভেশন উইচ ইজ মাস্ট তিনটাকে একটা সিঙ্গেল ইউনিট হিসেবে কাজ করার জন্য জার্কার স্কোয়াডটা ইজ আ গ্রেট টুল দ্যাট উই এম এম এ ফাইটার্স ইউজ সো আগেন লেট মি শো ইউ হাউ উই ডু দিস বেসিক্যালি আমরা ওয়েটটাকে আমাদের এলবোর মাঝখানে রাখি এখন আপনারা হাত এমনিও রাখতে পারেন বাট আই প্রিফার লাইক দিস বিকজ তাহলে আরও মোর কোর এঙ্গেজমেন্ট এবং আপার বডি এঙ্গেজমেন্ট পাওয়া যায় এখান থেকে আমরা উঠাবো স্ট্রেট দাঁড়াবো এখন এখান থেকে আমরা হিপস থেকে ব্যান করবো গ্লুটসটাকে অ্যাজ ইন আমাদের ব্যাককে পিছে দিব সো লেস ট্রাই টু অফ দেন the next workout jeta amra dekhbo holo is called the bulgarian split squat bulgarian because it came out of bulgaria or split squat because it's a single leg squat it's a unilateral movement so basically keno bulgarian split squat again mma or combat athletes jara tader single leg e strength thaka is very important very crucial because amra jokhon mma te apra jukhyo khyal kore thaken amra strike throw kore amra jokhon take down kori ekhan theke নিয়ে উই গো ডাউন ফর উই শুট ফর টেক ডাউন ফর অপোনেন্টস তার জন্য আমাদেরকে সিঙ্গল লেগ ড্রাইভ বা সিঙ্গল লেগ পাওয়ারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট থাকে তার জন্য বুলগ্রেন স্পিচ কোয়ারটা মাস্ট এবং এটা আপনার কোর কোয়ার্ডিনেশন আর হিপ ফ্লেক্সার মাসলকে অনেক স্ট্রং করে তুলে সো লেটস ট্রাই আউট সো বুলগ্রেন স্পিচ কোয়ার জন্য যারা আবার বিগেনার্স আই উড প্রিফার যে তারা কোনো ওয়েট ছাড়াই করুক বাট জাস্ট টু অ্যাড রেজিস্টেন্স টু বিল্ড স্ট্রেংথ ইউ ক্যান অ্যাড ওয়েটস লাইক আই অ্যাডিং সো এই এই ক্ষেত্রে আমরা একটা পা আমরা একটা বেঞ্চ বা একটা এলিভেটেড পজিশনে রাখবো এটা আমি এই ক্ষেত্রে একটা চেয়ার রাখলাম বা আপনারা একটা বেঞ্চও রাখতে পারেন আরেকটা পা নিচে থাকবে গ্রাউন্ড থেকে শুরু করব বডি স্ট্রেট দুই হাতে দুইটা ওয়েট এখন জাস্ট লাইক আমরা যখন একটা টেক ডাউন করে কী করি আমি আমি ফাইটার একজন মানুষকে ধরি দেন উই শুট আপ অ্যান্ড দেন উই টেক ডাউন সিমিলারলি বুল গ্যান স্পিড স্পট ডাউন এটাকে বলে হলো ওভারহেড স্কোয়াড বেসিক্যালি আমরা কি করছি আপনারা যদি স্কোয়াড করে থাকেন দিস টাইম উই আর ডুইং স্কোয়াড মিলিটারি প্রেস এবং পুশ প্রেস অল দ্য সেম টাইম কম্বাইন্ড টু ওয়ান ওয়ার্কআউট উইচ ইজ ওন অ্যাজ দ্য ওভারহেড স্কোয়াড প্রজেক্ট তখন খেয়াল করে থাকেন বারটাকে নিয়ে আমি এখান থেকে স্কোয়াড করলাম যতটুক লোক বসতে পারি এখন এখান থেকে একবার ড্রাইভ করে উঠে আবার ডাউন আবার আপ এটা এম এম এ ফাইটার্সের জন্য অ্যান্ড বক্সার্স কিক বক্সারদের জন্য একটা ভেরি এসেন্সিয়াল এক্সারসাইজ অ্যান্ড ইফ ইউ নোটিস সোফার আমরা যতগুলো এক্সারসাইজ দেখলাম সবগুলাই কিন্তু মোর লেস ফুল বডি এক্সারসাইজ ছিল অ্যান্ড সবগুলোই কিন্তু একই জিনিসই কাজ করে এর টার্গেটস আর কোয়াড্রিসেপস আর গ্লুটস আওয়ার আপার প্যাকস লোয়ার ব্যাক মেড ব্যাক এবং অবভিয়াসলি কোর অপটিমাইজেশন অ্যান্ড আগেন টেক ডাউন বলেন বা পাঞ্চিং বলেন বা কিকিং বলেন এলবো বলি বা নি বলি প্রত্যেকটা অ্যাটাকের জন্য এইটা একটা খুবই একটা ভার্সেনাল এক্সারসাইজ এবং এটা এক্সপ্লোসিভ একটা এক্সারসাইজ আপনারা যত এটা প্র্যাকটিস করবেন তত বেশি আপনাদের এক্সপ্লোসিভ পাওয়ার যেটা বলি ফাস্ট মুভমেন্টের জন্য যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি একজন অপোনেন্টকে দূর থেকে ডিসটেন্স করার জন্য হিট করার জন্য এটা একটা খুব একটা এসেন্সিয়াল এক্সারসাইজ সো গাইজ ফর এম এম এ ফাইটার্স স্পেশালি অ্যান্ড ফুটবলার্স বলেন রাগবি রাগবি প্লেয়ার্স বলেন টেনিস প্লেয়ার্সও বলেন ওভারহেড স্কোয়াড ইজ আ মাস্ট Yeah. 
tired nahi yes brother na na obviously na ya to exercise kare uta bathe hum just another day acha sadman why mma like onek er onek rokom er passion thake onek er onek rokom er onek onek rokom hoyte chay pilot hoyte chay doctor hoyte chay why mma to me how did it start so basically amar khete jeta hoychilo je choto bela jodi apni movie dekhe thaken oi shomoy have you heard of bruce lee সো বেসিক্যালি সেই সময় ছোটবেলায় অনেক তখন তো বেশি গিয়ে ছিল না মানে অত বেশি মুভির এক্সপোজার ছিল না তখন বাংলাদেশে তো যেগুলো আমাদের কথা ফেমাস ক্যারেক্টার যেমন তার জন্য আর্নল্ড সোয়ার্স নিগার যারা বডি বিল্ডার সেরকম আমাদের মার্শাল আর্টিস্টের জন্য ব্লুস্কি ওয়াজ লাইক আ ইন্সপিরেশন সেই সময় দেখতাম অ্যান্ড দেখে অবাক লাগতো যে একজন মানুষ এত ফাস্ট কেমনে হয় এত ফাস্ট কিক করে কেমন পাঞ্চ করে কেমনে সো অবভিয়াসলি আমার আই ওয়ান্ট টু লার্ন সামথিং লাইক দিস যে ইন ফিটনেস যে ওয়াক ইটস নট ওনলি অ্যাবাউট ফিগার টু আজ অলসো যে আমি এটা অ্যাপ্লিকেশানও করতে চেয়েছিলাম এবং ছোটোবেলায় লাইক আই গ্রু আপ ইন আ রাফ নেবারহুড সেই সময় সো বুলিং একটা জিনিস ছিল যেটা যেটা আমার পার্সোনাল লাইফে আমার নিজের সাথে হতো তার জন্যে আমার লাইক আই ওয়ান্ট টু লার্ন সামথিং যে আমি নিজেকে আবার ডিফেন্ড করতে পারতাম সো কাপল উইথ দ্য ফ্যাক্ট যে একজন ইন্সপিরেশন মডেল ছিল দেখতে প্লাস নিজের শেখার একটা খুব ইচ্ছা ছিল আগের থেকে মানে প্রত্যেক বাচ্চা একটা ছোটোবেলা একটা ইচ্ছা থাকে না আই ওয়ান্ট টু বি কেউ ডক্টর কি আপনি যা বললেন ইঞ্জিনিয়ার এটা সে আমার প্যাশন ছিল খুব ডিফারেন্ট জায়গায় যে আগে ছোটোবেলা থেকে কোনো ওরকম ইয়ে হতে চায় নি আই ওয়ান্ট টু বি সামথিং যেটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট কেন আমাদের সোসাইটিতে আমার ছোটোবেলা থেকে বড় হয়ে আসি যে তোমাকে এটাই হতে হবে ওটাই হতে হবে সো আই থট ইউ নো ওয়াই নট বি ট্রাই ফার্স্ট বাংলাদেশের পার্সপেকটিভ ইট ক্যান বি আ প্যাশন অর ইট ক্যান বি সামথিং রিয়েলি বিগ জীবন কি করছে ওরা যদি ওটা হতে পারে একটা সাইড থেকে ডেফিনেটলি ফর শিওর এম এম হতে পারবে এম এম এ এটা নাথিং বাট আপনাকে একটা ফর ফর দোজ হু ওয়ান্ট টু বি আমার বিশ্বাস হয় যে একটা প্রপার লং টার্ম প্ল্যানিং কনসিস্টেন্সি আর হার্ড ওয়ার্ক উইল গেট ইউ দেয় বাট লাইক এরি আদার প্রফেশন আপনাকে লিগে থাকতে হবে কনসিস্টেন্সি লিটল বিট এভরি সিঙ্গল ওকে সো আমরা জানি যে তোমার বাবা একজন ডক্টর জি ফুটবলার ভেঙে যাচ্ছি আপনি খেয়াল করেন অন্যান্য স্পোর্টে কিন্তু ওটা না এই যে ট্যাকেল খাচ্ছে বা ব্যাট দিয়ে যা হচ্ছে সো তখন ছোটোবেলায় ফার্স্ট অবভিয়াসলি বাবা ভয় পেতো প্যারেন্টস অ্যান্ড ন্যাচারাল রিয়াক্টিং লাইক প্যারেন্টস অ্যান্ড বাংলাদেশি প্যারেন্টস হিসাবে তো আরও বেশি রিয়াক্ট করতো কিন্তু ওভারঅল যে আমি বলবো যে আমরা এতটুকু যতটুকু করেছি এটা একটা দূরে আসে একটা বিগ রিজন আমার প্যারেন্টসটা ছিল বিকজ ওরা সেই সাপোর্টটা দিয়েছিল সেই বিশ্বাসটা দিয়েছিল একটা পজিশন পর যখন দেখবো যে না আমি তাদের লেগে আছি অ্যান্ড আমি তাদের ভালো করছি ওরা বলো ওয়াই নট ইউ নো লাইক keep on going try it but obviously not at the cost of your education so jodi dui ta chalate par side by side i would suggest anyone go for it okay so um finally amra khub beshi long korbo na because you're tired yeah. what are your thoughts about fitness like fitness ta tomar kache ki fitness i think is basically a way of life je the first je jokhon young chilam tokhon to beshi ekta চিন্তা হতো না বডিতে বাট দ্য ওল্ড উই গ্রো উই রিয়েলাইজ ফিটনেসটা কত ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড এখন একটা প্যান্ডেমিক গেল সবার উপর দিয়ে অ্যান্ড না আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ফিটনেসটা আসলে কত ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড এটা আপনার এম এম এর ক্ষেত্রে হতে হবে বলে কোনো কথা না এনি এনি কাইন্ড অফ ফিটনেস সেটা বডি বিল্ডিং হোক সাইক্লিং হোক রানিং হোক ক্যালিস্টেনিক্স হোক এনি কাইন্ড অফ ফিটনেস ইজ গুড বিকজ আপনি যখন ফিট থাকবেন আপনি মেন্টালি ফিজিক্যালি সার্ট থাকবেন অ্যান্ড এটা আপনাকে অন্যান্য কাজে আপনার ওয়ার্ক লাইফ প্রফেশনাল লাইফ হিসেবে আপনি বিজনেস পয়েন্ট বা যাই করুন ইট উইল ট্রান্সলেট টু ইট সো ফিটনেসটা ইজ আ ওয়ে অফ লাইফ অ্যান্ড ফিটনেস তখনই আপনি ধরে রাখতে পারবেন যখন আপনাকে এটা আপনার এটার প্রতি লাইক জাস্ট লাইক এনি আদার থিং আপনি এটার প্রতি একটা প্রতিদিন একটা কনসেন্ট্রেশন দিচ্ছেন ইটস লাইক ইন আ সিঙ্গেল সেন্টেন্স হ্যাঁ 
how would you say like fitness is life? Um, fitness is passion, fitness is life and yeah basically fitness is life.